முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கார அண்ணா அவரால் சங்கிலியில் கட்டி வச்சுருந்தது நான் முதல் முதல் பார்த்தது ஒரு வீட்டில் இங்கே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அது அமைச்சாக பாதிக்கப்பட்டு போச்சு அந்த நெருமல் உள்ளே தம்பி முடிஞ்சு அங்கே போகல ஆட்டை விட போகிறது ஆட்டை விட இங்கே வீட்டை போகிறது என்னாலே என்ன நான் தான் தம்பி கண்டா ஆயிரம் ரூபா இப்போ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பசாந்த் இன்றைய தினம் வந்து நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் தெல்லிப்பழ வர்த்தவளான் என்று சொல்கிற அந்த ஒரு பகுதியில் நான் இன்றைய தினமும் நிற்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது வந்து எங்களை சில நாட்களாக இவன் இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இல்லை இந்த வீட்டில் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கா வந்து நிறைய நாளாக கால் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கா ஸோ நாங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியாத நிலைமையால் இன்னும் ஒரு அண்ணாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லு அந்த அண்ணா வந்து இன்றைய தினம் எங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்து நிற்கிறார் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலே ஒரு வறுமையான குடும்பத்தை நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கார அண்ணா அவரால் சங்கிலியில் கட்டி வச்சுருந்தது நான் முதல் முதல் பார்த்தது ஒரு வீட்டு இல்லை இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே எனக்கு சரியான ஒரு மனவேதனையாக போயிட்டு அவரும் வந்து சும்மா இருக்கிறார் இல்லை சும்மா கத்துறார் அப்படி இப்படி என்றார் நாங்கள் வரைய கவர்ன்ற கோலம் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பார்க்க முடியாத ஒரு கோலத்தில் இருந்தவர் ஸோ அப்படியான நிலைமையில் அந்த வயசு போன ஐயாவும் அம்மாவும் வந்து பராமரிக்கணும்ண்டா பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இதில் வந்து அவங்களுடைய பிள்ளையும் இல்லை அதாவது வந்து அவங்களுடைய பிள்ளையில் பிள்ளையில் மூன்று பேரையும் வச்சு வளர்க்குறேன்னு சொன்னால் லேசப்பட்ட விஷயம் இல்லை அப்படியான ஒரு வறுமையிலேருந்து வளர்த்து கொண்டு வராங்க மூன்று பிள்ளைகளுடைய அப்பாவும் வந்து வேறு திருமணம் செய்து போயிட்டாராம் அம்மா வந்து வேறு எங்கேயோ வீட்டில் தங்கி கற்றுப்படுது என்ன கற்றுது நாள் ஓகே வேறு ஒரு திருமணம் செய்து கொண்டு போயிட்டாருன்ற மாதிரிக்கு அம்மாக்கள் சொன்ன வேல் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய வீட்டை நாங்கள் வந்துட்டால் முதல்ல வந்து அவங்களுடைய வீட்டை முதல்ல சுற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய சேனலுக்கு யாராவது முதல் தடவை வர்றீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டியில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே எங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து சேரும் ஓகே இப்போ வாங்க அவங்களுடைய வீட்டை முதல்ல போய் பார்க்கலாம் ஓகே இது அம்மா வந்து அவங்களுடைய அம்மா ஒரே சத்தமாக கிடக்கு நானும் மேஜ் அந்த தம் அந்த அண்ணா தான் கற்றுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டுக்கார் கற்றுருந்தோம் என்ன நல்ல ஒரு நீட்டான வீடாக இருக்குது நல்ல வளவெல்லாம் நீட்டாக வச்சுருக்கீங்களாம்மா உள்ளுக்க போய் பார்க்குறமே அம்மா ஸோ இது வந்து வீட்டு திட்டம் கட்டி தந்த வீடா அம்மா ஆ எவ்வளோ காலம் கட்டி தந்து ரெண்டாவது பையனும் இல்லையா ஓகே பாருங்கள் எண்ணெய் லண்டும் இல்லை எண்ணெய்க்கு வந்து தரப்பால் அடித்து கிடக்கு அப்படியே வாழ் ஓகே இதான் வந்து அவங்களுடைய உள்வரா அந்த ஸோ நான் சொன்ன அண்ணாவும் வந்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் இவர் தான் கதைப்பாரா கதைக்கிற விளங்குமா இல்லை என்ன என்ன பேர் இவருக்கு ஸ்டீவனா காதுங்க காதா முடியல <laughs> 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 வீட்டு நிலவரத்தை கரண்ட் வசதி எல்லாம் இருக்குதான் ஐயா என்ன இது என்ன ரெண்டு வீச்சியார் இருக்கு 
ஓகே இது அமர்ந்து அவங்களுடைய ஒரு ரூம் பாருங்கள் ஒரு ரூமுக்கு இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து இன்னும் ஒரு ரூம் வந்து சொல்லி ஆனால் என்ன வீட்டுக்கு தேவையான அதாவது வந்து ஆடம்பர பொருட்கள் என்று சொல்லி ஒன்றுமே இல்லை ஏன் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் கூட எதுவுமே இல்லை மேலையும் வீட்டு திட்டம் கொடுத்த வீடு தானே அப்படியே குறையிலே நிற்கிது போலேக்கு கதவு ஒழும் இல்லை போலேக்கு கதவு இல்லைன்னு எங்கள் உண்டுக்கும் ஓகே இதை வந்து அவங்களுடைய சமையல் அறை ஸோ சமையல் அறை வந்து அப்படியே செய்யப்பட்டு டெய்லி நின்றுட்டு போகலேக்கு அங்கே மூட உடலெலாம் உடைஞ்சி கிடக்கு அப்படி இதில் வந்து பாருங்கள் என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்ட்டு சொல்லி நிலம் கூட இழுக்கியில் ஃபோ கூட்டு தட்டு வர ஒன்றும் வைக்கிறேன் ஓ இப்போ தான் உலையும் வச்சிருக்கணும் போல இருக்கு ஓகே அப்படி அங்காலையும் இருக்க பார்ப்போமோ பெரிய இடமா கிடக்கு சில உள்ள ஆடுகள் மாடுகள் எதுவும் நிற்கக்கூடும் ஆடுகள் மாடுகள் என்று சொல்லி ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு குட்டில் போட்டபடி கிடக்குது ஆனால் ஆடுகள் மாடுகள் நின்றதுக்கான எதுவுமே இல்லை ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் அவங்களுடைய வீட்டை வந்து முழுமையாக பார்த்தாச்சு இனி வந்து அவங்களோட இருந்து கதைச்சி அவங்களுடைய கஷ்டம் என்ன மாதிரி உணர்ந்து கொண்டு ஏதோ அவங்களால் முடிஞ்ச உதவியை இப்போதைக்கு செய்துட்டு போகலாம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் இப்படி சுகமாக இருக்கிறீங்களாம்மா ஓ சுகமாக இருக்கிறோம் என்ன பேர் அம்மா உங்களுக்கு ராசமணி வந்தையா ராசமணி ராசமணி எத்தனை வயசு உங்களுக்கு எனக்கு இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு வயசு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஐயாக்கு என்ன பேர் கந்தையா சின்னவன் கந்தையா உங்களுக்கு எத்தனை வயசு வயது எழுபத்தி ஏழு வயது எழுபத்தி ஏழு ஸோ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய வீடு யாருடைய வீடு இது எனக்கு எங்களுக்கு ஒன்று தந்தது தந்ததா அங்கே இந்த காணி தான் நான் இதுக்கு வீடு கட்டினேன் க இதுக்காக கட்டினது அப்போ இது எனக்கு நாலு புள்ளி நாலு புள்ளிகளும் அவன் கல்யாணம் செய்து போட்டுனேன் அப்போ இது எந்த பேர்லேயே நான் வச்சிருக்கிறேன் எங்களை யார் வச்சு விளையில பார்க்கணுமோ அது தெரியாது யார் இருந்தாலும் எங்களை வழியாக வச்சு ரெண்டு பேரும் வச்சு பார்த்துட்டு அடுக்கட்டும் மற்ற பண்ணி இங்கே இப்போ எங்களுக்கு ஒரு உதவியும் இல்லை ஒரு பிள்ளையில முதல் சீரியலையா வந்து இல்லை அவையும் கஷ்டப்படும் அவையும் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் முழுக்க வந்து கொடுக்கறது மேஜன் அவர் வெயில் இல்லாமல் நிற்கிறார் அவருக்கு நாங்கள் அஞ்சு ஆப்பாடு கொடுக்கணும் காய் கொடுக்க கொடுக்கறாங்க மூத்த பேரும் நேற்று உங்கள் அவர் தஞ்சி வெயில் மேலே உங்கள் ஆஸ்பத்திரி அவரும் காலையில் ஆண்டு கால் வீங்கி ஆஸ்பத்திரி நடந்து வந்து போகிறேன் மற்ற மூன்றாவது இந்த பக்கம் இல்லை அவர் சேகர தொழிலும் மூன்று ஆம்பளை பிள்ளையும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையும் வெற்றி தான் மூத்தது மூத்தது தான் தல பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை என்ன வந்து பாக்குறது வந்து சும்மா பாத்துட்டு போ போறது ஒழிய ஒரு வந்து ஒரு அஞ்சு எண்பதையும் தந்துட்டு போற அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா அவன் மேசன் வேலைக்காரர் மற்ற இந்த கூலி வேலையை போகிறது ரெண்டு ரெண்டாவது போடிய வேறு கடைசி அப்போ நான் ஒரு தடவை இங்கேங்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா மாதிரி தம்பளம் பெறும் தம்பி கண்டு ஒரு அஞ்சு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுப்பினேன் ஊனை முட்ட காசு அதுவும் இப்போ ரெண்டு மூணு மாயமாக த தங்கி போய் நிற்கிது எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு பெரிய கரைச்சா நாங்கள் இன்னிக்கிறது கடவுள் பட்ட வழி என்று ஓட்டு பேந்து இப்போ இன்னும் இந்த காலேஜி இப்போ தரத்து வாங்கி விட்டுன்னு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா அதை கொண்டு வந்து அன்றைக்கு பாட்டை கொடுத்தேன் சாப்பாடுகளுக்கே பெரிய ஏராய்ச்சி இருந்தாங்க ஒரு தடவை ஒருத்தருக்கும் செல்ல முறையில் அவருக்கு சரியாக பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே சாப்பாடு ஒரு குடி இல்லாட்டில் அட்டாயம் பண்ணி அட்டிகள் ஊத்திகள் குத்துவாள் சாப்பாடு கொடுத்தா பிரச்சனை எல்லாம் இருப்பேன் வண்டியெல்லாம் போட்டு அடிச்சு மண்டியெல்லாம் அடிச்சு போவோம் நாலு பிள்ளைகளும் திருமணம் செய்து போயிட்டு நம்ம கூட 
இப்போ இந்த வீட்டில் யார் யார் இருக்கிறது நானும் அவள் இருந்தேன் அந்த நாங்கள் மூணு பேர் இருந்தேன் மூணு பேர் தான் இருக்கிறது ஆ ஏன்னையா நீங்கள் வேறு நீங்கள் வச்சு பராமரிக்கிறீங்க என்னோடய சின்ன வயதில் இப்போ தொண்ணூறில் பிறந்து சின்ன வயதில் இவன் எங்களை நாங்கள் இடம் பெயர்ந்து தொண்ணூறில் இடம் பெயர்ந்து அளவடியில் இருந்தாங்க அளவடியில் இருக்க இவன் அங்கே பிறந்து பிறந்த இவரே பேர்ந்து பாலுடி மறக்க ஒன்று கொண்டு வந்து எங்கள்கிட்ட விட்டினம் எத்தனை வயசுல ஒன்றரை வயதில் விட்டினம் பாலுடி மறக்க ஒன்று குழந்தை விட்டுட்டு நின்றடும் அப்படியே வந்து வந்து அப்போ இவர் கடைசியாக காய்ச்சல் விரைக்க நான் இல்லை நான் சாவச்சேரியில் அப்போ நல்ல கையும் காலும் இருந்தபடியே சாவச்சேரியில் போய் விடுதி விட்டு இந்த அப்போ முந்தி குழிவாடில் மேலே மேரிக்கிறது அதில் அறிஞ்சு விடுவேன் பே திடீரென எனக்கு ஒரு பொடியன் ரோட்டில் ஆண்டு சொன்னோம் இப்படி கூட பேருந்த கொண்டு போய் கோப்பாயில் கடன் பண்ணி வச்சு வச்சோன்னு சரி வந்து பேருந்து பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு மாதிரி தானே விட்டாங்க சுகமாக பிரச்சனை இல்லைன்னு விட்டு ஒரு மாதிரி திரும்ப வந்து திரும்ப வேறு வலி வந்தது வலி வந்த கையோட வயிற்றாடி வந்தது வலி அனுப்பாண்ட வயிற்றாடி வந்தது அதோட ஒரு காலை ஆ வயிற்றாடி வந்த அப்புறம் தான் வலி வந்த வலி வந்த வயிற்றாடி அனுப்பாண்ட வலி வந்தது வலி வந்த கையோட வலி ஒரு கா போல இல்லை ஒரு கா தொடர்ந்து வரும் வலி ஒரு கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கா வந்து அந்த அந்த முக்கம் மாறி மாறி வரும் அந்த வலி வந்து இழுத்த கையோட நேரம் அந்த ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் கை கால் ஒரு பக்கம் கண்டு முப்பத்தினாலு <laughs> 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 அவர் மட்டுட்டு போனாரு அறுபதாயிரம் மாதிரி பண்ணி விட்டு அவர் போனதான் பணி பண்ண வீட்டு வேலை போகிறது இங்கே வர இல்லையா அங்கே தங்கி நின்று தான் வேலை செய்யலாம் ஏதோ கிடைக்கிறதுல ஏதாவது போடுவாங்க என்ன அப்படிலாம் செய்யறது உங்களுக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு 
என்னடா <laughs> <laughs> அவரே ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகிறா ரெண்டாயிரம் ரூபா போகணும் இப்போ ரெண்டாயிரம் இப்போ கூட தான் கேட்போம் கடைக்காக கொண்டு போனால் ரெண்டாயிரம் ரூபா அவை கொண்டு சொல்கிறது நான் இந்த எங்களுடைய இயல்பு இல்லாத கடை இதில் கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரியே கொண்டு போகணும் நான் கொண்டு போயிடுறேன் காசு கொண்டு போகிறேன் எதுவும் நான் கடவுளை தான் கடவுளை படைச்சோம் படி அழைப்பாருன்னு நான் இப்போ ஆறுதல் சொல்கிறது ஏன் என் கூட காலுக்கு என்ன நடந்தது கால் வந்து எனக்கு இந்த கால் வலது கால் தொண்ணூற்றஞ்சில் இடம் பேர்ந்து போயிருக்கேன் நான் ஜீவில் தொழிச்சிருந்தேன் மரத்தால் விழுந்து கால் இது கட்டியாக போய் அதோட விட்டேன் பேர்ந்து இங்கே அந்த காணிகள் விட்டு அந்த காணிகள் திருத்தி கொண்டு போக இதுக்கு வீட்டு திட்டம் தான் தான் நான் தளத்துக்கு கொங்குரியில் போடணும் நான் பைய பையன் மூன்று வாடி கொண்டே கொடுத்தேன் அது கால் நடக்கையெல்லாம் வந்தது வேந்து உங்கள் கொண்டு போவோம் அவங்க இருந்தாங்க பெரிய ஆபத்திரிக்கு அனுப்பி விட்டாங்க பெரிய ஆபத்திரிக்கு அனுப்பி அங்கே போவோம் அவன் தேட்டர் போட்டு தந்தாங்க கிளீ கிளினிக்கு வேறு சொல்லி ஒவ்வொரு கிளினிக்கும் போக வேந்து கடைக்கியாக சிலட்டை மாற்றி விடுவாங்க சரி என் ரோடு எல்லாம் செய்து கொடுத்தேன் கடையில் சொன்னேன் ஒன்றரை வரையும் திரிஞ்சேன் ஒன்றரை வரையும் திரிஞ்சு கடைசியில் எனக்கு சொன்ன ஐயா உங்களுக்கு செய்யலாம் நான் ஏன் ஐயா இருந்தேன் உங்களுக்கு நெஞ்சு அடைப்பு இருக்குது அந்த நேரம் தண்டில் சென்று ஒரு சிலட்டை மாற்றேன் அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ என்ன ஐயா இப்போ உங்களை ஆரம்பம் விழுந்து போட்டு இப்போ செய்யலாம்னு சொல்லணும் நீங்கள் விரும்பி நான் செய்கிறோம் ஆனால் உங்கள உயிர் குத்துற வாதம் இல்லையா நான் என்ன பார்த்தேன்னு நான் நன்மையை வச்சு ஆகணும் டாக்டரே இப்படி சொல்கிறான் போட நான் அதோட விட்டுட்டு வந்தேன் வந்து ஒரு வெந்தச்சு வேண்டி கொண்டு வந்தேன் அந்த வெந்தச்சு வேண்டி சுற்றி கொண்டு இந்த பையன் பையன் நடந்து தெரியணும் இப்போ துப்பர் வர நடக்கையில் அது பொருள் பிடிச்சி தான் நடக்கிறேன் எனி வயதும் கிட்ட வந்து எடுத்து எழுபத்து எழுபத்து எழு வயதாச்சு அம்மா அந்த வீச்சியார் ஆரம்ப வண்டி தந்தேன் உங்களுக்கு ரெண்டு கிடக்கு அது அங்க போய் பண்ண சொல்லி ஒரு போய் தந்து போட்டு தந்துட வெட்டின அதை கொண்டு போற வரிக மழை ஒரு வீட்டுக்காரன் சைக்கிளோட்ட வந்ததும் அந்த இடத்துல வேற பார்த்துட்டு கேட்டது கேட்டால் நம்ம தம்பிக்கு ஒரு சைக்கிள் நிற்குது டொய்லெட்டுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க விடுறீங்களான்ட்டு கேட்டு ஒரு தங்களாட்டி கொண்டு நிற்கிறது அங்கே பா ஒரு ஒரு மாதிரி தான் பாவிச்சது தங்களை அப்பா வந்து கொண்டு வந்து சாலட்டு கொண்டு வந்து நான் அஞ்சு இல்லாத மாதிரி என்ன ஏறாது அப்போ பேர்ந்து வரணும் தம்பியாக கொண்டு நாங்கள் எங்களை டொய்லெட்டுக்கு இது தான் மீறாது அப்போ இது டொய்லெட்டுக்கு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு சைக்கிளில் இருந்து கிட வைப்பாங்க வைக்க கிடைக்கும் அப்போ அதை கொண்டு வந்து தந்தினேன் அதை நான் வெளிநாடியில் இல்லையா நீங்கள் வச்சுருங்க கொண்டு தந்தினேன் மற்றபடி வேறு ஒரு உதவியும் எங்களுக்கு கிடைக்கே இல்லை ஓ இந்த அவர் பாவிரிச்சாலும் பாயிலும் கிடையாது எப்படியும் தம்பி நித்திர கொள்றா ஒரு மணி அப்படி இருக்கும் ஒரு மணி மட்டும் நீங்க முடிப்பிருக்கோம் இது அம்மா அப்பா ஐயா மாமா அப்படி ஜிதிக்கிறது அந்த இத்தனை விதமான இதுகள் எல்லாம் செய்வேன் ஓ இவர் இப்ப என்ன சொன்னா என்ன குந்து விரக்கண்டே கட்டினீங்களோ ஓ நாங்க விரக்கண்டு கட்டின அப்படியே இது கீழ நிலத்துல அப்படி இப்படியெல்லாம் தானே 
நாலுமணி போல அந்த வளவுக்கு உலாக்கினார் அடிக்கிறதுக்கு கிடங்கு ஒட்டி கிடந்து இவர் இவன் கதவையும் சாத்தாம போட்டு அவர் புளி அந்த கதவை திறந்து போட்டு போய் அப்படியே போய் உலாக்கினார் நல்ல ஊழலே அது அந்த நாங்க பூனையோட துப்புரவாக்கையில சாப்பாடு <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்லி <laughs> 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 ஆரம்பத்துலேருந்தே முழுமையாக அதில் ஒழுங்காக சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் யாராவது உதவி செய்யணும் வந்துருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யலாம் என்ன மாதிரி உதவியை அவங்களுக்கு நாங்கள் செய்து தரணும் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சாப்பாட்டு உதவி தான் கட்டாயம் தான் சொல்லி வீடு இருக்கு சாப்பாடு தான் கட்டாயம் ஒரு தேவையா இருக்கின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக யாராவது உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னோட தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய நம்பர் வந்து சைபர் எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தாறு தொண்ணூற்றி ஏழு அஞ்சு பதினாறு வாட்ஸ்அப் இருக்கு அதன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் செய்கிற உதவியில் அவங்களுக்கு செய்யலாம் பெரிய அளவில் எல்லாம் உதவி செய்யல அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் அதாவது வந்து சாப்பாட்டு கண்டு செய்ய ஒரு கொஞ்சம் தொகை அனுப்பினாலே அவங்க வந்து இருக்குன்னு நினைக்கும் நல்ல வடிவாக சந்தோஷமாக சாப்பாட்டையாவது சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் செய்கிற ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள்கிட்ட ஒரு கொஞ்சம் காசு இருக்குது அதை வந்து இவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் ஒரே சத்தம் தானேட்டினாலும் நன்றி சொல்லுவோம் கௌசல்யாங்க வந்து இந்த காசு உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நாங்கள் பட்டு நாங்கள் பண்ணலாம் கஷ்டத்து இப்படி ஒரு உதவி செய்ததுக்கு நன்றி சார் ஊடாக நன்றி ஐயா அம்மா இதேபோது எங்களுக்கு நாங்கள் படம் துன்பம் சாப்பாடு பாடலாம் பெரிய காஞ்சபுரம் ஏதோ தங்களால் என்ன உதவிய கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சிறிய ஒரு தொகையை கொடுத்தீங்கன்னாலே அவங்க வந்து நிம்மதியாக சாப்பிட்டு கொண்டாடி இருப்பாங்க உண்மையிலே எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுடைய காசை வந்து நல்ல இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கேன்னு சொல்லி நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க 
சரிதானையா இப்போ வீடியோ முடிப்போமே நீ ஓகே அப்போ நாங்கள் இந்த வீடியோ முடிக்கிறோம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த உதவி செய்த குடும்பத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய சார்பாகவும் எங்களுடைய சார்பாகவும் மிகப்பெரிய நன்றி ஒன்று சொல்லி வீடியோ முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்